Ya dulu. Eta chapalis gas. 7 feet uchu, 10 feet daya. Jatir pita bangga bundu seit muji beramane jon mo sato barsi ku polokke. Isa fela paundo sene soujon ne, e ibas ko jopi tin mo sodore kuchi. Ari silpo kala e kadimi e kane kas korar, jai kai ta orjon no, silpo kala e kadimi ke don lobat. Bas ko jopi bises ko jopi duitia, e toi lo carving, are ko lo pasting, pasting o carving. Pasting hoche mati di semen dia lagai lagai kora, ar carving hulu kete kete kora, eja carving, ami moni kuri dadi kuri, uti bite, wood carving portrait, mane gas kete oboyob, kodai krito oboyob, gase, ete isop che boro, eja kurte prai tin boso samo elakse. এখনো চলছে এই মাসেই শেষ যদিও এই ভাস্করজের নাম হচ্ছে জাতির পিতার প্রতিকৃতি বা জ্যোতির্ময় বঙ্গবন্ধু আমাদের দেশে ত্রিমাত্রিক ভাস্কর্য খোদাইকৃত ভাস্কর্যের অনুশীলন একেবারেই নাই खुदाई की तो भास्कर जेल जाएगा था खुबी सुनो आमिशा हो और न दुई एक जोन है तो करे निवेदित तो भाभे खुदाई की तो भास्कर रहा होते हैं आठ दिन मुद्दे को डिटार माइंड थके तरह आपने की भाभे निश्चित हो लेन जय गासेर मुद्दे बंगो उन्दु भाष को जटिया से और तब आपने एक बार एक शोभा निश्चित ना हुए को दिच्छन ना और तब खुदाई की तो भाष को तो था कि को निश्चित काजेर क्षेत्र जय कोनो कास करे तरह करन तार मूल काजेर धारा टेइ निश्चित हुए करा जार जन्नो खुदाई की तो भाष को जरूर हो शिलान टा एक तो झूकी पुन जोरा दी तो पार बैन, किंतु शेट्टर मूल शिल्पों कर में ये उभिव्यक्तियों नष्ट हो बैना, इन तक का जोरा रोई लो, आर एक तो ही लो जो जोरा दी तो पार बैन ना, अपने जोरा दे बैन ना, अपने मनुष्टत्व जो नामी हमारे काजे को न जोरा दे बोला, एक तक काटते के ही बैठ कर लो, बास कुछ जो मनुष्टत्व अमर मुने को ये कहने हुए लो ना एक तो जोरा दिया दी, तुम शे दिन एक जन भाष कर बोल लेना मरे, दादा एक तो चापा चापा लागे, एक तो जोरा दिया दी बेन, तो मुल्लम फोटोग्राफी देखा तो आप बोलते हो, तो उन्हें ये कास्ट है ये आपने देख बेन फोटोग्राफी पे, इधर इशेर, ऑफिशियल बंगलौंडू छ किंतु ह्यूमन ड्राइंग की ह्यूमन ड्राइंग उले ए अरे ए चौके नीचे तो करना में ना किंतु वो छोभी देखे देखे हमरा मने करते थे गोल चौके नीचे क्या नो काम ना करना मलो इर कारण हुलो जरा फोटोग्राफी कोर्स करें तरा जान बेर ये कोनो बोस्तुर ऑबॉय के शुद्धोल देखाई तो हुले नीच एक टू नीचे तिका छोभी तुल दो है आर एक तो लम्बा टेट देखा ही तो है लेकिन ऊपर ठीक है छोभी तुल जाए। बॉम्बे बंदर जरा छोभी तुल से, तारा सब एक तो नीचे ठीक ही तुल से। जब मन साथी मार्चर भाषण ने जेठ छोभी हमरा बाबास को जो बाब मुराल देखी, तो एक ने देख बैन, बॉम्बे बंदर चोक छोटो, साथी मार्चर भाषण ने। इन्दु जहाँ छोटो कारण कोनो फोटोग्राफरी तार आई लेवल थे का छोभी गुली तो लेन नहीं दाया से चिलेन उन्हीं नीचे थे का तुलसे अर्थात जार्जनो चोग गुली छोटो 
এই ধারণাগুলি আমাদের দেশে আসে নাই কারণ প্র্যাকটিসটাই তো হয় নাই আপনি ধারণা পাবেন কোর থেকে প্র্যাকটিসটা না হলে তো ধারণা হবে না এই কারণে বাংলাদেশে ভাস্কর্য কার্ভিংয়ের জায়গাটা খুবই শূন্য আমরা দু চারজন ছাড়া কার্ভিংয়ের লোক নাই পেস্টিং আছে পিতলে হইতেছে মুরাল হচ্ছে কিন্তু কেটে কেটে করার যে রীতি প্রাচীন খোদাইকে বলে খোদাইকৃত ভাস্কর্যকে বলে ট্রেডিশনাল সিস্টেম প্রাচীন আদি রীতি ভাস্কর্যের আদি রীতি হল খোদাই করে করা কেন ভাস্করের মনস্তত্ত্ব পৃথিবীর সব মানুষের মনস্তত্ত্ব সব মানুষই কিন্তু ভাস্কর ভাস্করের মনস্তত্ত্ব বহন করে ফলে আপনি যখন ভাস্কর্য দেখেন ভাস্কর্যকে আর একটা জিনিস বলা হয় টাচ অব দ্য আর্ট টাচ অব দ্য আর্ট কি আপনি যখন সিনেমা দেখেন নাটক দেখেন পেন্টিং দেখেন তখন কিন্তু আপনি এটা ধরতে চান না স্পর্শ করতে চান না কিন্তু ভাস্কর্য দেখলে আপনি ধরতে ইচ্ছা করে কেন কেন আপনি স্পর্শ করতে চান এটার কারণ হল ভাস্কর্য ত্রিমাত্রিক মানুষ ও ত্রিমাত্রিক বস্তুগত কারণে তার সমগোত্রীয় মনে করে এই কারণে সে স্পর্শ করতে চায় আর ভাস্কর্য ভাস্কর হলো কঠিন ধৈর্যশীল না হইলে একজন কার্ভিংয়ের ভাস্কর হইতে পারে না অনেক ধৈর্য লাগে তার কারণ ধীরে ধীরে গড়ে তুলতে হয় তো এই যে ধীরে ধীরে গড়ে তোলার মানসিকতা এটা ভাস্করের মধ্যেই সবচেয়ে বেশি পেইন্টাররা ফিল্ম মেকাররা ওরা ধীরে ধীরে গড়ে তুলতে চায় না ওরা একটা সময়ের মধ্যে কিন্তু ভাস্কর কিন্তু ধীরে 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 একটা কাজ দিয়ে গড়ে তোলেন গ্রিক ভাস্কর্যের মধ্যে যে মসৃণতা সেটা মাইকেল অ্যাঞ্জেলো পরবর্তী জীবনে ধারণ করছিলেন নিখুঁত নিপুণতা সৌন্দর্যের জায়গাগুলি মাইকেলকে কেউ অতিক্রম করতে পারে নাই এত বিস্ময়কর তার শিল্পকর্ম সেই ফিদিয়াসের ধারার থেকে চলে এসে আজকে মাইকেল আমাদের কাছে মাইকেলের পরে আমি মাইকেল অ্যাঞ্জেলোর পরে আমার বার্নিনির ভাস্কর্য ভালো লাগে তারপরে আপনার নাম কি রদা রদিন তারপরে আপনার ভেরা মুখিনা রাশিয়ার তারপরে হ্যান্ডি মুর ব্রিটিশ আর আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারতের রাম কিংকর বেইস আমার প্রিয় ভাস্কর তারপরে ভারতের সোমনাথ হোর আমার প্রিয় ভাস্কর বাংলাদেশের সৈয়দ আবদুল্লাহ খালিদ আমি তাকে আমার প্রিয় ভাস্কর বিবেচনা করি এই প্রজন্মের অনেকই আমার প্রিয় ভাস্কর এই ইয়াংদের আমি অনেকভাবে ইয়াংদের আমি অনেকভাবে উৎসাহিত করি এবং তাদের অনেকের কাজ আমার ভালো লাগে তা আমি যখন এশিয়ান পুরস্কার পাই উনিশশো সালে তখন আমি চিন্তা করলাম যে যারা ভাষার জন্য জীবন দিছে তাকে ভাস্কর্য করি তো খুঁজতে যেয়ে দেখি সালামের ছবি নাই কই গেল ছবি কই গেল আবার ভাটা পড়ে গেল আবার আরম্ভ করলাম এইভাবে করতে করতে জানলাম সাংস্কৃতিক মন্ত্রণালয়ে জাদুঘরে শিল্পকলায় কোথায়ও বাংলায় সালামের ছবি নেই কেন নাই পরে জানতে পারলাম উনিশশো বাহান্ন সালে সালামের বাবা স্থানীয় এমপিকে ওই ইয়ে শার্ট আর দুইটা পাসপোর্ট ছবি দিয়েছিল যে জাদুঘরে দেওয়ার জন্য ওই যে খাজা মোহাম্মদ তার নাম ও তৎকালীন ফেনীর এমপি কিন্তু ওগুলি কোথায় এরপর উনি আবার বিবাহ করেন নাই ফলে ওইটা আর ট্রেস আউট করা গেল না যাই হোক পরে কি করা যায় কি করা যায় মাথায় আসলো যে সালামের ছবি বাইর করতে হইলে বিদেশে যেমন ওই যে বর্ণনা শূন্য ছবি আঁকে তা আমিও তাই করি তা আমি আমার ছোট ভাইরা পাঠাইলাম সেই হিসে রানা সিদ্দিকি আরে পাঠাইলাম ফেনীতে ছাগল নাইয়া মাত মাতু ভইয়া গ্রাম 
ওইখানে যে দেখা গেল সালামের এক ছোট ভাই আছে বোন আছে এদের ঢাকায় নিয়ে আসা যাক যাই হোক অনেক ইয়ে করে ঢাকায় নিয়ে আসা হলো এটা এক পর্যায়ে আমি আর পারছিলাম না অর্থনৈতিকভাবে তখন আমার এক বন্ধু খন্দকার জামিল উদ্দিন সেও অর্থনৈতিকভাবে অংশগ্রহণ করলো ঢাকায় ছবি আঁকার আরম্ভ হইল তার ভাই বোন দেখে বললেন যে হ্যাঁ এটা সালামের ছবি ওই ছবিটা আমরা দান করে দিলাম জাতীয় জাদুঘরে এখন বিশ্বব্যাপী যে ভাষা শহীদ আব্দুল সালামের ছবি এই ছবিটি আমার পরিকল্পনায় উনিশ দুই সালে উদ্ধার করা হয় এখন পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত সালামের ছবি মুক্তিযুদ্ধ চেতনার কথা যদি বলেন মুক্তিযুদ্ধ চেতনা তো আমার সর্বাঙ্গিক চেতনা সর্বাঙ্গিক চেতনা না মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতির কথা বললেন আমার বয়স এগারো বছর পঁচিশে মার্চে ঢাকায় আমরা সারাটা রাত আকাশ ভরার শুধু আগুনের গোল্লার গোল্লা আর মানুষের চিৎকার আর চিৎকার আমরা গ্যান্ড্রে গ্যান্ড্রে পরে সতীশ সরকার রোডে আমরা তখন থাকি সতীশ সরকার রোডের বাড়িতে ওইটা আমাদের ভাড়া বাসা ছিল সতীশ সরকার রোডের বাসায় সারা রাত চিৎকার আর চিৎকার মানুষের আর ধ্রুম ধ্রুম শব্দ আগুনের গোল্ল আকাশ ভরা সকালে কারফিউ তারপরে কয়েক ঘন্টার জন্য কারফিউ ছাড়ল আমরা সব পিঁপড়ার মতো শাড়ি ধরে চলতে লাগলাম ঢাকা ছাড়তেছি ঢাকা ছাড়তেছি ঢাকা ছাড়তেছি এই যে গোসাই ঘাট মিলবারেকের পাশে আমরা পার হইলাম লাশ দেখলাম মানুষ জীবনে প্রথম রক্তাক্ত মানুষ দেখলাম শিউরিতে উঠছিলাম আমার জীবনে আর একটা কঠিন ঘটনা বুঝছেন পাকিস্তানি আর্মিরা দাঁড় করাইছে লোহজনে আর রাজাকাররা আমি আমার খোকন মামা সাথে তাই এখন পাকিস্তানিরা বলে রাজাকার বলছে পাকিস্তানি দেশে ইয়ে বাচ্চা তো মুসলমান হয় হিন্দু হয় তা আমি না হত বিহ্বল হয়েছি কি বলবো আমি তো এতটুকু বাচ্চা মানুষ তাই তারা সাথে সাথে আমার কাপড় খুলে দেখছে আমি মুসলমান না হিন্দু এটা অবশ্য পাকিস্তানিদের কাছে ছিল একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধ ধর্মযুদ্ধ আর আমাদের কাছে ছিল মুক্তিযুদ্ধ আলফা সিনেমা আপনি আলফার কথা বলছিলেন আলফাই যেটা হয় সেটা হলো বীর মুক্তিযোদ্ধা নাসিরুদ্দিন ইউসুফ বাচ্চু আমাকে বললেন যে বাচ্চু ভাই আমাকে ভালোবাসেন আমরা পরস্পরে নিজেকে সহযোদ্ধা বিবেচনা করি বাচ্চু ভাই বললেন যে রাশা আপনার তো এই চরিত্রটা করতে হবে আমি বললাম ঠিক আছে করি ওইটা হলো একটা ব্যানার আর্টিস্ট আছে না ব্যানার আর্টিস্টের ক্যারেক্টার সে একটা বাচ্চাকে কুড়িয়ে পায় আলফা হয় ভাস্কর্য করলে মূর্তি বানায় আমি ওই জন্য আমি অনেক তিরস্কৃত হয়েছি আমার মার হাতে থেকে আমার আত্মীয় স্বজনরা অনেকে পানি খায় নেই যে মূর্তি বানায় ছেলে আমরা দুজনে যাব তারপরে অনেক অসম্মান হয়েছি ভাস্কর্যের জন্য আমার শিক্ষিত আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব অনেকে বলছেন যেটা একটা কাজ হইল এটা ধর্মের বিরুদ্ধে এটা আমরা সবাই অভিযুক্ত হব শাস্তি পাব তোমার জন্য আমি অবাক হয়ে যাই যে শিক্ষা মানুষকে কি দেয় আসলে আমরা যে শিক্ষায় শিক্ষিত হইতেছি না এটা হলো উপনিবেশিক শিক্ষা পদ্ধতি এখানে কেরানি উৎপাদন শিক্ষা পদ্ধতি একটা ছাত্র এম এ পাশ করলে পরে ভাবে যে আমি একটা কেরানির চাকরি পাবো তো এই যে কেরানি সেন্টিমেন্ট এই কারণেই এই সব বিষয়গুলি ধর্মান্ধত্ব আর সাতচল্লিশের দি জাতি তত্ত্ব ভয়ঙ্কর না মুসলমানের পাকিস্তান হিন্দুর হিন্দুস্তান বলে দিল খ্রিস্টান লর্ড মাউন্ট বেটেন এই যে দ্বি জাতি তত্ত্বের প্রতিহিংসার যে সাম্প্রদায়িক প্রতিহিংসার যে বিষ বাষ্প ছড়িয়ে দেওয়া হলো ওইটা আরও ভয়াবহ আকার ধারণ করছে বাংলাদেশে তার মধ্যে দিয়ে ভাস্কর্য করা খুবই কষ্টকর 
তবে আমার বাবা মা যেই কষ্ট স্বীকার করে আমাকে ভাস্কর্যে যে সব সময় উৎসাহ দিয়েছেন এর জন্য আমি তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ আমি বুলবুল একাডেমি কর্তৃপক্ষের প্রতি কৃতজ্ঞ আমি একটা ভাস্কর্য করতে চাই এটা হলো পারমাণবিক রাসায়নিক অস্ত্র বিরোধী একটি শিল্পকর্ম শিল্পকর্ম আজকে শুধু বিনোদন নয় আজকে সামাজিক অনাচারের বিরুদ্ধে বিশেষ করে অ্যাটেম বোমের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে হবে কারণ অ্যাটেম বোম পৃথিবীতে যে কোনো সময় ধ্বংস করে দিতে পারে তো পারমাণবিক রাসায়নিক অস্ত্রের বিরুদ্ধে একটি বিশাল ভাস্কর্য হবে পাঁচ লক্ষ মানুষের অংশগ্রহণের মধ্যে দিয়ে শারীরিক মানসিক ও আর্থিকভাবে পাঁচটা মহাদেশের পাঁচ লক্ষ লোককে আমরা আহ্বান জানাব যে আপনারা এই ভাস্কর্যে অংশ নেন অর্থাৎ আপনি এই ভাস্কর্যে একটা ফান্ডিং করেন আর আপনি একটি পাল্লে বৃক্ষ লাগান আর আমরা এখানকে এখে হিরোশিমা ভাস্কর্য শান্তির গ্রাম হিসাবে একটি এলাকাকে তিনশো ফিটের ভাস্কর্য হবে পৃথিবীর বিশ তিরিশটা দেশের ভাস্করা কাজ করবেন এবং এটা কংক্রিটে হইতে পারে বা মেটালে হইতে পারে ফান্ডের উপরে এই রকম কাজের উদ্দেশ্য হইল পৃথিবীতে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি শাসক গোষ্ঠী জনগণকে নির্যাতন করছে এবং ব্যাপক জনগণকে যদি আপনি শিল্পকলায় সম সম্পৃক্ত করতে পারেন তবে তারাই চেতনাগতভাবে প্রতিরোধের দেয়াল তুলতে পারবে যেমন আফ্রিকার কথা বলেন আফ্রিকা আমরা সব সময় দেখি এইখানে দুর্ভিক্ষ ওইখানে দুর্ভিক্ষ ওইখানে ক্ষুধা এখানে খাবার নাই তো আফ্রিকার মতো দেশে যদি আপনি লক্ষ লক্ষ মানুষের অংশগ্রহণের মধ্যে দিয়ে ক্ষুধার বিরুদ্ধে একটা বিশাল ভাস্কর্য গড়ে তুললেন মানুষ কৃষি কাজ করতেছে মানুষ এই করছে হয়তো মনে করেন আফ্রিকার একটা কোনো জায়গায় পাঁচশো ফিট দীর্ঘ দুশো ফিট উঁচু একটি ভাস্কর্য হইল কি ক্ষুধার বিরুদ্ধে ভাস্কর্য আমার জীবনের প্রথম ভাস্কর্য হচ্ছে ক্যান্সার ক্যান্সার হচ্ছে গাছে খোদাই করা আমার জীবনের প্রথম কাজ ক্যান্সার করার আগে আমি জানতাম না কিভাবে গাছ কাটে আমি যার কাছে শিখতে গেছিলাম ভাস্কর্য তিনিও খোদাই করে ভাস্কর্য কিভাবে করে তার ধারণা ছিল না যাই হোক আমি নিজেই বাটাল কিনলাম এই কিনে কাজ আরম্ভ করলাম এবং অল্প কিছুদিনের মধ্যেই কাজটা একটা শেপে আসলো যে শিক্ষক আমাকে এই কাজ গাছ কেনার জন্য নিন্দা করছিলেন তিনি আবার প্রশংসা করতে লাগলেন ওই কাজটাই জীবনের প্রথম ক্যান্সার সেগুন গাছের ওইটার মডেল ছিলেন নাদিরা মজুমদার নাদিরা মজুমদার একজন নাম করা জাতীয় আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন জার্নালিস্ট উনি এখন ওই যোগস্লাভিয়ায় বোধ হয় সরকারের সাথে কাজ করেন সাংবাদিকতা করেন লিখেন ওই তের একাশি সাল ওই সময় উনি ছিলেন এটার মডেল আর ভাস্কর্যটি প্রথম কাজ প্রথম কাজই পুরস্কার পায় পঞ্চম নবীনে পরে আমার উৎসাহ বেড়ে যায় পরে জগন্নাথের যে ভাস্কর্য মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি একাত্তরের গণহত্যা এই কাজের জন্য আমি আমার বাবাকে টাকা চাওয়ার জন্য তাকে চাপ দিচ্ছিলাম খুব তো গণহত্যা কাজটা আমার নিজের টাকায় করা মানে আমার বাবার টাকা দিছিলেন মা টাকা দিছিলেন ওই কাজটা জগন্নাথ তখন কলেজ ছিল কলেজকে আমি উপহার দিছিলাম পরে এক গণ একাত্তরের গণহত্যার যখন দেওয়া হইল তখন তারা বলল যে আর একটা কাজ করে দেন মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি তো মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি বঙ্গবন্ধু বলছিলেন যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে ঝাঁপায় পড়ো সেই আম জনতার একটা প্রতিরোধ যুদ্ধ এইটা সিমেন্ট দিয়ে করা পেস্টিংয়ের কাজ গুচ্ছ ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে বাংলাদেশে সবচেয়ে বড় এবং গণহত্যার কাজ এত বড় গণহত্যার কাজ খুব কমই আছে ফলে আমার যেটা মনে হয় যে আর ওই কাজটা তিনটা পার্ট বাকি আছে বিজয় দিয়ে শেষ করব তো এটা এখন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় হয়েছে তার ভিসি আমাকে হয়তো জানাবেন পরবর্তী তিনটা করা যাবে কি না নতুন ক্যাম্পাসে ইত্যাদি